ഇനി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരാം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിനിമം ഹൈറ്റ് ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫോർ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കെ എസ് ഇ ബി വർക്കർ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് കെ എസ് ഇ ബി വർക്കർ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അമെൻമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഓർഡറും അതേപോലെ തന്നെ വേക്കൻസികൾ കേരള പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറാണ് ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ തന്നെയാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റിൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലോടുകൂടി ഒരു കാര്യം കൺഫേം ആയിരിക്കുകയാണ് കെ എസ് ഇ ബി വർക്കർ പോസ്റ്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വൈകാതെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില അമെൻമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഐ ടി ഐ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് പാസ് അങ്ങനെ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബി ടെക്കാർക്ക് പറ്റുമോ ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് കെ എസ് ഇ ബി വർക്കർ പോസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കെ എസ് ഇ ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെ എസ് ഇ ബി വർക്കർ പോസ്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മുമ്പ് അറിയാം വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് നാലാം ക്ലാസ് പാസും അതേപോലെ ടെൻത്ത് ഫെയിലുമായിരുന്നു അതായത് ടെൻത്ത് ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതൊരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കെ എസ് ഇ ബി വർക്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ എയുടെ അമെൻമെൻറ്റ് കാരണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വരണം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി ഇങ്ങനെ ഒരു അമെൻമെൻറ്റിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള കേരള പി ഇ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടത്തിയ സമയത്തുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രസൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്ന് വെച്ച് പുതിയ അമെൻമെൻറ്റിന് മുന്നേ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൽ നോക്കുകയാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് പാസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നതാണ് പിന്നെ നോളജ് ഓഫ് സൈക്ലിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓൺലി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞത് മിനിമം ഹൈറ്റ് ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ നയൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ വിഷൻ നോർമൽ ഫ്രീ ഫ്രം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മസ്റ്റ് ബി ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ഇൻ ഔട്ട്ഡോർ വർക്ക്സ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വുമൺ ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചഡ് പേഴ്സൺസ് ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് അതർ ദാൻ അണ്ടർ ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അണ്ടർ ടു ബിലോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ബോർഡ് എംപ്ലോയ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് അണ്ടർ ദ എന്താണ് കമ്പാഷനേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും വുമണും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ടൂല് അണ്ടർ ടൂല് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് അണ്ടർ എന്താണ് കമ്പാഷനേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ
ഐ ടി ഐയിലെ മറ്റു യോഗ്യത ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അതായത് മറ്റു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഐ ടി ഐൻ്റെ മറ്റു ട്രേഡുകൾ അത്തരം ആളുകൾ ഇതിന് എലിജിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതും എസ് എസ് എൽ സി മാത്രം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ എലിജിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതും ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് കാരണം ഇത് ആൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പാസ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് ടു ഇയർ നാഷണൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഓർ വയർമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരാം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിനിമം ഹൈറ്റ് ഫോർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫോർ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു അമെൻമെൻറ്റ് കൂടി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞത് വുമൺ ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടി അവർ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് വുമൻ കാൻഡിഡേറ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദെൻ വിഷയം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ നോർമൽ ഫ്രീ ഫ്രം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഇഫിറ്റ് ഇൻ ഔട്ട്ഡോർ വർക്ക്സ് ഇതെന്തും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ സംശയമാണ് ഡിപ്ലോമ ഓർ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൗട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം നിലവിൽ നമുക്ക് നിലവിലൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോർട്ടിലൊക്കെ ഈ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അതായത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലുള്ള ഐ ടി ഐ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ബി ടെക്കുകാർക്ക് ഓവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കോടതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു റിപ്ലൈയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമോ വന്നിട്ടില്ല അതായത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബി ടെക്കും ഡിപ്ലോമയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഇതിനെ പറ്റി മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റുകൾ അതായത് ഇതിലല്ല കെ എസ് ഇ ബിയിൽ അല്ല ഒരുപാട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റുകൾ അല്ലാതെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം എക്സാംസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ബി ടെക്കാർക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി പുതിയ മറ്റൊരു അമെൻമെൻറ്റ് കൂടി ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫർദർ റിസോൾട്ട് ടു അമെൻ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ ഓർ മസ്തൂർ ആസ് ഷോൺ ബിലോ
ഈ ഒരു എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്കവാറും ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആണ് എക്സാം നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ വരും നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക സോ എൻട്രിയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കെ എസ് ഇ ബി വർക്കർ കോഴ്സിലേക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രിയുടെ കെ എസ് ഇ ബി വർക്കർ കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ഞാൻ പറയില്ല മറ്റു പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അതായത് മറ്റ് എക്സാംസുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് വരെ നമുക്കത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് വളരെ ജെനുവിനായിട്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ടി ഐ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഓർ വയർമാൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഇതിന് എലിജിബിൾ ആണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻട്രിയോടൊപ്പം പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂ